。大家好，我是斌哥。莲藕好多人都非常的喜欢吃，莲藕是一种非常干净的蔬菜，虽然它生长在泥巴里面，但有这么一句话：出淤泥而不染，形容的就是它。莲藕的做法也非常的多，还可以直接生吃，吃起来鲜甜脆爽，非常的好吃。营养价值也非常的高，今天我就来分享一道比较常见的吃法——凉拌莲藕。做莲藕，好多人不会做，做出来不是发黑，就是吃起来不够脆爽。下面我就把我几十年的经验分享给大家，大家一定要记得收藏。选择莲藕也是有技巧的，在市场上看到好多莲藕都是雪白雪白的，看上去很新鲜，其实那都是假象。不管多么新鲜的莲藕，就算刚挖出来的时候，放一会儿，表面就会黑色。那种表面雪白的莲藕，一定是用过药水的。所以选莲藕不一定要选白色的，也可以用鼻子一闻，有一股酸酸的味道，那一定是用过药水。那种莲藕做出来一定会发黑，吃起来也会有一股很重的酸味，吃多了对人体的健康也是有很大的影响。第一步，我们将莲藕去除它的藕节，然后我们用刮皮器把藕的表皮刮除干净。大家仔细来看一下，这个藕表皮看上去虽然是黑的，但去掉皮以后，里面雪白雪白的，一看就知道很新鲜。那种用过药水的莲藕表皮是雪白的，去掉皮以后，里面一定是黄色的，而且去皮之后马上就会变黑。不管你用什么方法，都会变黑。然后，我们将去皮的莲藕装入清水里面。下面，我们来准备一点大蒜，将大蒜直接拍碎。大蒜拍碎之后，再改刀切成蒜末。蒜末切好之后，装小碗中备用。再准备一小块去皮的生姜，将生姜也切成薄片。再把姜片切成姜丝。将姜丝也切成姜粒，切好之后和大蒜装一起备用。然后再准备四个小米辣，将小米辣切成圈。小米辣切好之后和姜蒜装一起备用。然后再往里面加入滚烫的热油，激发出它的香味。再加入多一点的生抽，一勺蚝油，少量的食盐，一小勺鸡精，再加入一勺白糖，再加入一勺米醋，一勺香醋。然后用勺子将它搅拌均匀，料汁调好之后放一旁备用。下面我们来切莲藕，莲藕不要切得太厚，也不要切得太薄，太厚的话就不会那么容易入味，太薄的话一焯水在拌的时候。就容易碎掉，做出来就不那么美观。厚度切成这么厚就可以了，大概五六毫米左右。将切好的莲藕再次放入干净的清水里面。然后再往里面加入一点白醋，然后再用手将它清洗一遍，洗掉里面的淀粉
，洗掉淀粉之后，再将它捞出，放入清水里面。然后我们起锅烧水，再加入一点白醋。水开之后，加入莲藕进行焯水。莲藕焯水时间不能太长。水开之后，大概焯水三十秒钟左右就可以了。焯水三十秒后，我们再用漏勺将莲藕捞出。捞出之后，再把莲藕倒入冰水里面，用冰水将它洗凉，那样吃起来才会脆爽。过凉之后，再用漏勺将它捞出，再次倒入冰水里面将它过凉一遍。过凉之后。再用漏勺将莲藕全部捞出，控干水分。控干水分之后，再将莲藕倒入大碗中，然后再加入刚才调好的料汁。喜欢吃香菜的，再往里面加入一点香菜，再加入一点芝麻香油。喜欢吃麻一点的，再加入一点花椒油。喜欢吃辣一点的，可以再往里面加入两勺辣椒油。不吃辣的可以不放。然后再戴上干净的一次性手套，将莲藕抓拌均匀。做凉拌菜，尽量要多抓拌一会，那样才更加的容易入味。抓拌成这个样子就差不多了。下面我们就把抓拌好的莲藕装入碗中。再撒上几粒性感的小葱花，就可以开吃了。一道鲜香脆嫩的凉拌莲藕就做好了，做法非常的简单，一点也不发黑，颜色非常的漂亮，看上去也非常的有食欲，吃起来鲜甜脆爽，比在外面买的更干净卫生，还要好吃。喜欢的朋友就赶紧收藏起来，自己在家试试做吧。亲爱的朋友们，视频都已经看到这了。如果我的视频对您有帮助的话，麻烦伸出您发财的小手，给我点个免费的小心心，鼓励一下吧。您的每一个点赞留言，都是对我最大的支持，也是我前进的动力。好了，今天的视频就分享到这了，感谢大家的观看，我们下期视频再见，谢谢大家。